最低呗，你说最低多少钱得了？这个这我给带着，嗯、啊，最最最低也得一千八，这东西大开门东西，九百吧，九百，九百，九百，你整着这个呢？这厚度哥，你看看好东西，这个主要是这个，这个最低你就给我一千块钱这里有点小小黑，有点有点小黑点儿。老玉镯子，过去料有限。过去他有的有的大花玉，他就不错了。你就那时候古代就别挑料了，再给你四百，再给你四百。有的东西就就是宝贝。我说再给你四百，行了。口径多大了？五五啊，六二个半，六二啊，嗯，四百五。啊，可不可能，哥呀！这老黄玉，你看多黄！哎呀，是这这这黄玉上架，黄玉贵气嘛，贵。它显贵气，有黑点儿，有黑点儿，属于贵族的东西，不像是，它比白玉五百，五百，五百，五百，五百，这个五百，这五百，这九百，行吗？五百不中啊，就给就给八百吧，最低的八百，主要是八百，这个最低，还咋？九百五，九百五，他给填一口，不行，一千，让一百吧，一千，诚心，你看，一千六，我让二百，一千六。一千一，我再上一口，不是不可能、啊，买不来。你看这厚度，你要跟这小弟比，那毁他好几个这。那毁啥？谁能毁他呀？是，我说那意思。我瞅这弓还行，厚度好，这这里他不也有，这里也不也有青花？这不老佛工吗？过去老玉就这样儿、嗯，这没镜架儿，都是都是水源的，清代的，便宜点呗，啊，一千五，一千一百五。这家伙，我你看我诚心这俩得我整着就完事了呗。这样不行啊，哥，这都老富二卖一个啥？一千二不添了啊，一千二，一千二行不？我给粉丝发多行不？不添了。哎，行了，一千二行了。行了，行了，行了就是那一千二，这一千二。这个给你六百，我也不添了，行不？就就这么地就完事了呗。你总不添。这六百，这这俩多少钱呢？一千二，一千八呗。行了，就这两千。不不不不，别别别。这六百，你拉倒吧，这不挣了，你还不挣啥？你挣不挣真不挣，我的妈！这六百，谁喜欢加五十，行吗？你看我给粉，就挣五十这个，这主要就挣五十，这个一千二，一千二谁要就加一百，行吗？我这这这，这一千二来的啊，这是个清代的，这个是个寿，这是寿啊，这是电话文、云文、网格文。漂亮，这这这这我喜欢这个，但那个镯我戴不了，那是女士的。一千二来的啊，这谁谁喜欢就加一百，咱们也抽。这六二大口径，这这六二大口径是吧？六百啊，六百来的加五，加五十，这就加五十，六百五。大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下子啊。呃，这个白色的玉璧啊，这个非常开门啊，这东西非常漂亮啊，看它这个纹饰啊。还有这个转角这个痕迹啊，特别漂亮。这是寿字纹啊，然后这两个是云纹、网格纹。玉指里头稍微有一点小黑点啊，但是这玉璧够老啊。这应该是一个明代左右啊，清早期明代左右的啊。呃，这是一个黄玉的那个手镯啊。呃，一个玉的一个带圈啊，这也是一个寿字纹啊。呃，一个剑圆啊，一个剑圆的一个呃玉璧啊，上面是带雌龙啊，中间是一个字儿啊，剑圆。这个是越南的纱金啊，这种呃，它里外应该都是一个颜色啊，它这个不存在掉色啊，它不是那种鎏金的啊，它就是这种颜色啊，跟那个真金就没啥差，没啥区别啊，这东西不说谁不知道就是。呃，一个黄玉的一个玉璧啊，上面是小山水啊，亭台楼阁啊，还有字儿。这玉指非常好啊，这块还有个人物啊，有有小桥，有流水啊，有亭台楼阁啊，挺漂亮啊，这玉璧啊。呃，这根、个、像一个小灯笼啊，这是一个玉的，带里头带这种。小青花的啊，红色的啊，它这种红沁的啊，然后这个上面跟下边是包的铜啊，这是寿字纹啊。
呃，一个小贵人啊，玉贵人，玉石特别好啊，然后带点这个灰皮啊。这两颗是松石的啊，原矿的松石啊，有孔啊。呃，一个小鸟啊，高谷的一个小凤鸟啊，弓痕特别漂亮啊。呃，这是一个小带钩啊，它这个是绿色的啊，绿色这边带点皮子啊，是一个小籽料的啊。呃，这个是高谷的那个猛犸象牙的那个牙啊，后槽牙。然后你看这个包浆啊，皮壳都非常好啊，非常有味道。然后这两个小珠子啊，金的糊的啊。也是是老的，也是一个老珠子啊，像包的啊，是不是金都不知道啊？它是瞅金的糊，确实是薄薄的一层啊，是一个锁骨链啊。呃，这个是玉带翠啊，价格翻倍啊，一个扳指啊，这个是玉石跟那个翡翠半生的啊，它俩啊。呃，一个明代的啊，明代的一个坐像啊，人物像，铜的啊。呃，这个是一个老禅师的一个玛瑙的手串啊，珠子都是比较老气了啊。呃，这是全是玉管啊，那种老玉管，带沁的老玉管啊，然后凑了这么一串啊，穿的啊。一个脖挂啊，底下可以拴个牌子什么的啊，这个还是比较老气的啊。呃，这个是带钩啊，带这个图案的啊，上面有人物，有这个瑞兽啊。这块有点小白点啊，这是玉本身带的啊，还工还不错啊。一个和田玉的带点青花的一个弥勒啊，一个弥勒佛啊。这个是一个小籽料啊，小籽料的一个小脖罐，都是这种随形的小小石头啊。玉石本身它就是石头啊，但是就是玉化了，就是跟石头，其实它也是石头，但是瞅着就是好看了啊，就是成分上也有区别了，瞅着就亮堂了啊，区别于普通的石头啊。那个石之美者为玉嘛，是吧？就是好看的石头就是玉了啊。呃，这个是一个藏传的啊，一个大鹏鸟啊。这个皮壳包浆非常好啊，这种铜也跟现在的铜也有区别啊，瞅着颜色什么的啊，这个可以穿个绳啊，呃，一个老玉璧啊，带点红沁，然后里头还有点青花，和田玉的啊，呃，碧玉的啊，这是碧玉的一个玉勒子啊，上面是带字的啊。呃，一个小南红的，一个小佛啊，小弥勒佛啊，小吊坠啊。呃，这个是橄榄核的啊，橄榄核手工的一个小铜纸啊，然后这个上面表情还挺丰富啊，各种表情。呃，一个小宝瓶啊，小碧玉的啊，宝瓶就是宝平安的意思啊，是佩戴的啊，挺简单，但是说挺有味道啊。呃，这是一个碧玉的大豆弥勒啊，玉质非常好啊。呃，明代的一个篇幅啊，代表福气。
，这是一个豆荚啊，代表多子多福啊，多子多福啊，他俩是啊，这光气特别好啊，打开门啊。呃，一个龙啊，一个大的一个摇尾龙啊，玉指也是和田的啊。这个是一个合门的啊，一个也属于猪笼类，西型的猪笼类似啊，但它这个是个像骷髅头啊，它的玉指这个不错啊，在合膜里这个是。叫四目合膜啊，它这是一个最好的料子了啊。这种料子一瞅就是很特殊啊。呃，一个明代的提油的老翁重啊，这个还不错啊，这个啊，造型啊什么的啊，还有油性光气都不错啊。这是一个植物籽儿的啊，植物籽儿的一个薄罐啊，带一个青金石的一个佛头啊。呃，猫的啊，大猫的一个手串啊，这是一个小羊啊，明代左右啊，一个小羊头啊，呃，一个鎏金的啊，一个上面是一个大绿兽啊，鎏金的一个印章啊，手头特别重啊，这个，呃，这是碧玉的啊，一个碧玉的一个香炉啊。呃，这是一个多宝的手串啊，这是紫水晶、天珠，然后这是墨玉啊，还有一个玛瑙珠啊，呃，沉香木的啊，沉香木的一个观音啊，观音牌呃，红山的啊，红山的一个太阳神。呃，这个是一个大印章啊，这是一个龙啊，上面是盘着一个龙，或者是瑞兽也行啊。这个弓非常了得啊，上面你看这纹饰啊，都是满弓状态啊，玉指也非常老熟啊，底下有有四个字啊。呃，这是一个红那个黄玉的啊，黄玉的一个地方的啊，一个大猪笼的手啊，也叫猪笼的头，这个就是一个大产件了啊。这个大猪笼可想而知是得有多大呀啊，就剩一个猪笼的头了啊。这个做摆件还是不错啊，非常有气势啊。呃，一个老的一个铜的啊。白铜的一个墨盒啊，上面都是这个篆刻的工啊，就是手工凿着凿的啊，一下一下凿出来的人物啊。呃，一个青花的一个球啊，一个瓷的啊，瓷珠子啊，瓷球，空心的啊，但也非常重了啊。这个当时不知道是干啥的啊，这个，这个是摆件，有可能是啊，这么大的一个球，呃，一个罐儿啊，一个罐儿是全品啊，工不错啊，料子是地方的啊，地方玉的啊，呃，一个案几啊，一个文房的案几。这是一个花梨木的啊，一个花梨木的，这也是一个一体的啊，这都是一体下来的啊。这木纸还是不错的啊。然后上面这是一个铜的啊，铜的雕刻的龙凤呈祥啊，然后还有大清乾隆年制的一个款啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，长按点赞三秒那种，然后谢谢大家啊。我们下期再见啊！